பொதுவாக நம்ம எந்த விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதும் நம்மளுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையான தடங்கள் வந்து சேரும் உதாரணத்துக்கு யாராவது ஃப்ரெண்டு கால் பண்ணுவாங்க வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜ் வரும் ஃபேஸ்புக்கில் மெசேஜ் வரும் ஃபேஸ்புக் போய் ஃபீட்ஸ் பார்க்கணும் அதுக்கப்புறமா ஃபேமிலியில் யாராவது கூப்பிடுவாங்க அப்போ தான் ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கணும் போய் பார்க்கணும்னு ஆசை வரும் டிவி பார்க்கணும்னு ஆசை வரும் ஸோ நம்ம ஒரு எந்த வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் போதும் அதுக்கு தடங்கல்கள் நிறையா வந்து சேரும் இந்த தடங்கல்கள்னால் நம்ம அந்த வேலையை செய்ய முடியாமலே நிறையா தருணங்களில் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம் ஆனால் ஜிடிடி அப்படின்னு ஒரு டெக்னிக் இருக்குது அதாவது கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணால் நம்ம அந்த தடங்கல்களை மீறி நம்ம அந்த வேலைகளை செய்து முடிக்கலாம் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் அப்படின்ற ஒரு ஆத்தர் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படின்ற இந்த புக்கில் நம்மளுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஒரு ஃபைவ் கீ கான்செப்ட்ஸ் சொல்கிறாரு அந்த கான்செப்ட்ஸ் மூலமாக நம்ம எப்படி நம்ம நினைக்கிற வேலைகளை செய்து முடிக்கலாம் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு டேவிட் ஆலன் இந்த ஆத்தர் நியூயார்க் டைம்ஸோட பெஸ்ட் ஆத்தர் அப்படின்ற அவார்டு வாங்கியிருக்காரு நிறைய செல்ஃப் லேர்னிங் புக்ஸ் பர்சனல் க்ரோத் புக்ஸ் அப்படின்னு நிறைய புக்ஸ் எழுதின ஒரு ஃபேமஸ் ஆத்தர் வணக்கம் நான் அலெக்ஸ் விஜயராஜ் இந்த வீடியோவில் டேவிட் ஆலனோட கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படின்ற புக்கோட சம்மரியை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் பிஃபோர் கெட்டிங் இன் டு ஜிடிடி அதாவது கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அந்த கீ டெக்னிக்ஸ் அதுக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு த்ரீ மெயின் ஐடியாஸ் நம்ம இந்த புக்கில் இருந்து என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் அந்த த்ரீ ஐடியாஸை கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நான் அந்த ஃபைவ் டெக்னிக்ஸ் பற்றி பேச போகிறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெயின் ஐடியா என்னென்னா நம்ம மைண்டை பற்றினது மைண்ட் இஸ் நாட் ஃபார் ஸ்டோரிங் திங்ஸ் பட் ஃபார் கிரியேட்டிங் திங்ஸ் அதாவது கிரியேட்டிங் ஐடியாஸ் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு நம்ம மூளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம நிறைய விஷயம் ஸ்டோர் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஏதோ ஒரு பாஸ்வேர்ட் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கினாலும் நம்ம அதை லாங் டேர்மாக வச்சுக்க முடியாது ரொம்ப கஷ்டம் அது இப்போது கொஞ்சம் வயசாக வயசாக சின்ன வயசில் மேபி இருக்கலாம் பட் நம்ம ஆஸ் வி க்ரோ இன் ஏஜ் நம்மளால் அது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைனோட ஒரு கதை கூட இதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிளாக இருக்குது அதாவது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டன் கிட்டே யாரோ மீட் பண்ணும்போது ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டனோட ஃபோன் நம்பர் கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஐன்ஸ்டைன் வந்து எனக்கு என்னோடய ஃபோன் நம்பரே தெரியாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அந்த பர்சன் வந்து அது ஒரு ஃபோன் நம்பர் கூட உங்களுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது நீங்கள் என்ன பெரிய கிரேட் ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் சிம்பிளாக சொன்னது நான் எதுக்கு என் ஃபோன் நம்பர் ஞாபகம் வச்சு என் மூளையை வேஸ்ட் பண்ணணும் அதோ ஒரு கே டெலிஃபோன் டேரக்டரி அதில் இருக்குமே ஃபோன் நம்பர் அப்படின்னு அந்த டெலிஃபோன் டேரக்டரி எடுத்து அந்த ஃபோன் நம்பரை பார்த்து அந்த பர்சன்கிட்ட சொல்லியிருக்காராம் ஸோ அதே தான் நம்ம லைஃப்லேயும் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்களை ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனால நம்ம வந்து நம்ம பிரெயினோட கெப்பாசிட்டியை வந்து ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணல அதை வந்து நம்ம லிமிட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நிறைய ரிசர்ச் சொல்லியிருக்குது ஸோ பிரெயினை வந்து நம்ம ஸ்டோரேஜ்க்கு யூஸ் பண்ணாமல் நம்ம வந்து ஐடியாஸ் உருவாக்குறதுக்கு யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலனும் சொல்கிறாரு அதுக்கு ஒரு நல்ல எக்ஸாம்பிள் வந்து எவர் நோட் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்குது அந்த சாஃப்ட்வேர் என்னென்னா நோட்ஸ் எடுத்துக்கிற சாஃப்ட்வேர் அது வந்து நம்ம ஃபோன்ஸில் சரி பிசி சரி மேக்ஸ் சரி எல்லாத்துலேயும் க்ராஸ் கனெக்டடாக இருக்கும் ஸோ நம்ம அந்த சாஃப்ட்வேரை யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம நம்மளோட லோடு வந்து நம்ம ரிமெம்பர் பண்ணிக்க வேண்டிய லோடு வந்து நிறைய அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுது ஸோ நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்களை ரிமெம்பர் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை அதை ரெஃபர் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற ஒரு டெக்னிக் நீங்கள் இந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த டெக்னிக் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமோ உதாரணத்துக்கு ஒரு டைரி எடுத்து அதில் எழுதி வச்சுக்கிறது கூட ஒரு நல்ல பழக்கம் தான் ஒரு டைரியோ ஒரு நோட் பேடோ ஒரு நோட்டோ இல்லை பேப்பர் பென் அண்ட் பேப்பர் கிடச்சா அதில் கூட எழுதி வச்சுக்கிறது வந்து ஒரு நல்ல பழக்கம் தான் அது உங்களுக்கு எது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கோ அந்த விஷயத்தை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இந்த பிரெயினில் நம்ம தே தேவையில்லாத நிறையா விஷயத்தை ஸ்டோர் பண்ணாமல் அதை வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மீடியமுக்கு நம்ம டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம வந்து நிறையா திங்ஸை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செய்து முடிக்கலாம் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு செகண்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஐடியா இந்த புக்கில் என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்கன்னா வாட்டர் லைக் மைண்ட் அப்ராப்ரியேட் என்கேஜ்மெண்ட் அப்படின்றது இப்போ ஒரு லேக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து அதோட காம் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் அதோட வேலையை அது செஞ்சுட்டு இருக்கும் அதாவது காமாக இருக்கிறது நீங்கள் ஒரு கல் தூக்கி போட்டிங்கன்னா அதில் வந்து ரிப்பிள்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படி ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்டில் அந்த ரிப்பிள்ஸ் வந்து அப்படியே மறைஞ்சு போயிடும் திருப்பி அந்த லேக் வந்து அதோட
ஃபோன் ஃபோனில் நிறைய மெசேஜஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வந்தது மற்ற ஒர்க் ரிலேட்டட் ஸ்டாஃப் ஃபேமிலி ரிலேட்டட் ஸ்டாஃப் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பட் அதெல்லாம் மீறி என்னோடய தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த வீடியோ செய்கிறதுல நான் செலவழிக்கணும் இதில் தான் நான் ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி நான் அந்த ஃபுல் வேலையை செஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் ஸோ எந்த வித ரிப்பிள்ஸ் இப்போது என்ன நோக்கி வந்தாலும் நான் அதை எல்லாத்தையும் ஒரு டிஸ்டபன்ஸாக எடுத்துப்பேன் பட் ஸ்டில் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இந்த வேலையில் இப்போ ஃபோக்கஸ்டாக இருக்கிறேன் இதை செஞ்சு முடிக்க போகிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு நான் செய்கிறதுனால எனக்கு இந்த வேலையை செய்ய முடிக்க முடியுது இதே தான் டேவிட் ஆலனும் சொல்கிறாரு நம்ம மைண்டு வந்து ஒரு லேக் மாதிரி ஒரு வாட்டர் மாதிரி அதை வந்து என்ன ரிப்பிள்ஸ் வந்தாலும் அந்த டிஸ்டபன்சஸை நம்ம வாங்கிக்கிட்டு நம்ம வந்து அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் திருப்பி நம்ம பழைய ஸ்டேட்டுக்கு போய் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு தேர்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஐடியா இந்த புக்கில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காவ் அவுட் மென்டல் ஸ்பேஸ் அதாவது நம்ம ஒரு வேலை செஞ்சு முடிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சோன்னா அதுக்கான மென்டல் ஸ்பேஸை நம்ம வந்து தனியாக ஒதுக்கி வச்சிடணும் ஒரு தனியான காவ் பண்ணி வச்சிடணும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு அதாவது இப்போது ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம் இப்போது ஒரு நைன் டு ஃபைவ் ஒரு பர்சன் வேலை பார்க்குறாங்க வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம வந்து ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் சும்மா அப்படியே ஒரு கிரேயாக போயிட்டு ஒரு ஐடியாவே இல்லாமல் ஏதோ ஒரு ஆக்டிவிட்டியில் இன்வால்வ் ஆகிறோம் அப்படியே கேரிட் ஆன் ஆகிய நம்ம டிவி சேனல் மாற்றி மாற்றி இல்லை நிறைய சோஷியல் மீடியா மாற்றி மாற்றி அந்த வீடியோ பார்த்து இந்த வீடியோ பார்த்து நிறைய போஸ்ட் படித்து அவங்களுக்கு லைக் போட்டு இவங்களுக்கு லைக் போட்டு அப்படின்னு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் டிவியேட் ஆகி நம்ம அதை விட்டு வெளியே வரும்போது நம்மளுக்கு வந்து டோட்டலாக அந்த டைம் லாஸ் ஆகுது முக்கியமான விஷயம் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் எல்லா யூடியூப் எல்லா சோஷியல் மீடியாவும் உங்களை என்கேஜ்டாக வச்சிக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற கண்டென்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு தருவாங்க ஃபேஸ்புக்கும் சரி ட்விட்டரும் சரி யூடியூப்பும் சரி இப்போ நீங்கள் ஆன் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை அவங்க எப்படி நீங்கள் ஃபுல்லாக எவ்வளோ மேக்ஸிமம் டைம் வச்சுக்க முடியும்ன்றதை நோக்கி அது அப்படி தான் கண்டென்ட் தந்து உங்களை அதில் ஃபுல் டைம் என்கேஜ்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்ப்பாங்க ஸோ நம்ம அதில் மூழ்கி நிறைய டைம் அதில் வேஸ்ட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஒரு எளிமையான விஷயம் ஸோ இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ஒரு ஆர்கனைஸ்டாக நம்ம மைண்டை வச்சு நம்ம அதுக்கான டைம் இவ்வளோதான் அப்படின்றத ஒதுக்கி நம்ம வெளியே வர ட்ரை பண்ணோம்னா நம்ம வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ஸை ஓவர் கம் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் இப்போ எனக்கு என்ன எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எக்ஸாம்பிளாக இப்போ இந்த வீடியோ நான் செய்ய பண்ண போகிறேன்னு உட்காரும்போது நிறைய டிஸ்டபன்சஸ் வந்தது ஆனால் நான் எல்லாத்தையும் மீறி இந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இந்த வீடியோவுக்கு தான் வேறு எதுவுமே என்னை டிஸ்டர்ப் பண்ண முடியாது இந்த டைமில் வேறு எதுக்குமே என்னோடய கான்சன்ட்ரேஷன் கிடையாது என்னோடய மென்டல் ஸ்பேஸ் இந்த வீடியோ க்ரியேஷனுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு நான் பிளான் பண்ணி நான் இந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதனால தான் என்னால் இந்த வீடியோவை செய்து முடி முடிக்க முடியுது அட் சேம் திங் நம்ம வாழ்க்கையில் எதுவும் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அந்த தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அந்த ஒன் ஹவர் வந்து நம்ம இந்த விஷயத்துக்கு மட்டும் தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ற மைண்ட் செட்டில் உட்காந்து நம்ம அதுக்கான ஃபுல்லாக செஞ்சு முடித்தோன்னா நம்மளால் அந்த விஷயத்த கண்டிப்பாக செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு இதுதாங்க அந்த மூணு பிரின்சிபல் ஆஃப் டேவிட் ஆலன்ஸ் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் இதுக்கப்புறம் அந்த ஜிடிடி டெக்னிக் பற்றி நம்ம பேச போகிறோம் அதாவது த கெட்டிங் திங்ஸ் டன் டெக்னிக் டேவிட் ஆலன் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் நம்மளுக்கு சொல்கிறாரு அந்த ஃபைவ் ஸ்டெப்பை நம்ம எந்த ஒரு விஷயத்துக்கும் எடுத்து அப்ளை பண்ணி நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணோன்னா அந்த விஷயத்தை செய்து முடிக்க முடியும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஃபைவ் ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்ன அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் அந்த ப்ராசஸில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கலெக்ட் கலெக்ட் அப்படின்றது வந்து நம்மளுக்கு டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம கிட்டே வந்து சேரும் அதாவது நம்ம செய்ய வேண்டிய விஷயங்கள் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃப்ரெண்டோட பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் அட்டன் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை ஃபேமிலியிலேருந்து ஒரு கடமையை செய்து முடிக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படலாம் இல்லைனா வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு மெசேஜ் வரும் அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணணும் இல்லை ஒரு ஆஃபீஸில் ஒரு இமெயில் வரும் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கணும் அந்த மாதிரி நிறைய டே டு டே லைஃப்ஸ் வரும் நம்மளுக்கு இந்த எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஒரு கஷ்டமான டாஸ்க் இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டில் பார்த்த மாதிரி மைண்டில் வந்து எதையும் ஏற்றுக்காமல் நம்ம அதுக்கு இன்னும் வந்து ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது வந்து ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து மாறுபடும் இப்போ என்னோடய ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம் எதுன்னு
இப்போ நம்மள்கிட்ட நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நம்மளுக்கு வரும் ஆனால் அது வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த வீடியோ இந்த கெட்டிங் திங்ஸ் டன் பை டேவிட் ஆலன் அப்படின்ற ஒரு வீடியோ நான் க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்றது வந்து நான் கலெக்ட் பண்ண ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நான் வந்து எவர் நோட்டில் அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருந்தேன் அதுக்கு அடுத்தது வந்து அதை நான் ப்ராசஸ் பண்ணும்போது வெறும் அது வந்து ஒரு வேகான ஐடியா இல்லையா கெட்டிங் திங்ஸ் நான் எப்படி செய்து முடிக்க முடியும் அது வந்து நான் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பிரிக்கணும் அதாவது ஃபஸ்ட் ப்ராசஸ் என்னென்னா அந்த புக்கை நான் முதல்ல வாங்கணும் டேவிட் ஆலன் புக்கை ஒரு லைப்ரரியில் இருந்தோ ஆன்லைனில் இருந்தோ இல்லைனா ஒரு புக் ஸ்டோருக்கு போயோ நான் அந்த புக்கை வந்து ஃபஸ்ட்டு வாங்கணும் அதுக்கடுத்து அந்த புக்கை படித்து ஃபுல்லாக அதில் இருக்கிற நோட்ஸை நான் எழுதணும் இது செகண்ட் அதுக்கு அடுத்தது வந்து நான் அந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணணும் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த வீடியோவை ஷூட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறமா வீடியோவோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஆடியோவோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் அதுக்கப்புறமா எல்லாத்தையும் சேர்த்து நான் வந்து ஃபேஸ்புக்கில் அப்லோட் பண்ணி ஒரு போஸ்ட்டாக வெளியே கொண்டு வரணும் ஸோ ஒரு வீடியோ கொண்டு வரதுக்கு எனக்கு இவ்வளோ ப்ராசஸ் இருக்குது நான் வந்து வெறும் டேவிட் ஆலன் அப்படின்ற அந்த கலெக்ஷன் மட்டும் வச்சுட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு வந்து அது ஐடியா வேகாகவே இருக்கும் நான் அதை செய்து முடிக்காம போகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஆனால் அந்த ப்ராசஸிங் ஸ்டெப்பில் நான் அதை ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நான் பிரிக்கிறது வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதுதான் அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம பண்ண வேண்டியது தேர்ட் ஸ்டெப்பில் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்கனைஸ் நம்மளுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் இந்த மாதிரி சேர்ந்து போயிடும் ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து பக்காவாக ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு நான் யூஸ்வலாக எப்படி அதை பிரிப்பேன்னா என்னோடய ஹெல்த் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களை தனியாக வச்சுப்பேன் பர்சனலாக தனியாக வச்சுப்பேன் நெக்ஸ்ட் ஒர்க் ரிலேட்டடாக தனியாக வச்சுப்பேன் அதுக்கடுத்தது இந்த மாதிரி என்னோடய ஹாபிஸ் இந்த வீடியோ க்ரியேஷன் இந்த யூடியூப் வீடியோஸ் இல்லை ஃபேஸ்புக் வீடியோஸ் இந்த மாதிரி ஹாபிஸ் சம்மந்தமான விஷயங்களை தனியாக வச்சுப்பேன் ஸோ இந்த செக்ரிகேஷன் வந்து எனக்கு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஒரு 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 கைண்ட் ஆஃப் ஒரு அப்பர் வியூவில் வந்து நான் பார்க்கக்கூடிய எனக்கு ஒரு ஈஸ் வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக கிடைக்குது அது மட்டும் இல்லை இந்த ஆர்கனைசேஷன் பண்ணதுனால நம்ம ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் வந்து அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்து ரிவ்யூ ரிவ்யூனா என்ன அப்படின்னா நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ண விஷயங்களை வந்து நம்ம நம்மளே நம்ம ரிவ்யூ பண்ணி அதை வந்து பிளான் பண்ணுறது தான் அந்த ஃபோர்த் ஸ்டெப் டேவிட் ஆலன் என்ன சொல்கிறாருன்னா நம்ம ஒரு டைம் ஆஃப் டேவை வந்து சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ரிவ்யூ பண்ணி அதை வந்து பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு டேவிட் ஆலன் சொல்கிறாரு நான் இதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா எவ்ரி சண்டே ஈவினிங் இல்லைன்னா நைட்டு நான் தூங்க போகிறதுக்கு முன்னாடி நெக்ஸ்ட் வீக் என்னென்னு பார்ப்பேன் ஓகே நைன் டு ஃபைவ் நான் வந்து வேலைக்கு போகிறேன்னா சிக்ஸ் ஓ கிளாக் வீட்டுக்கு வந்துடுவேன் டென் ஓ கிளாக் வரைக்கும் எனக்கு டைம் இருக்குது அந்த டென் டென் நைன் அந்த சிக்ஸ் டு டென் வந்து நான் என்ன வேலை செய்ய போகிறேன் அப்படின்றத வந்து நான் யூஸ்வலாக பிளான் பண்ணுவேன் அதாவது இப்போ இந்த வீடியோ நைன் டு டென் வந்து இந்த வீடியோக்கான புக்கை வந்து படிக்கணும் அதுக்கடுத்தது நெக்ஸ்ட் டே வந்து நைன் டு டென் வந்து இந்த வீடியோக்கான மெட்டீரியலை வந்து கலெக்ட் பண்ணி ஸ்கிரிப்ட் எழுதி அதை வந்து ஷூட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் டே வந்து எடிட் பண்ணோம் அப்புறம் வந்து அதை வந்து அப்லோட் பண்ணோம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நான் என்னோடய வேலையை வந்து சண்டேவே பிளான் பண்ணிவிடுவேன் ஸோ அந்த டைம் வரும்போது என்னோடய கேலண்டரில் எவர் நோட்டில் வந்து இது இந்த இந்த இதெல்லாமே வந்து லிஸ்டாக இருக்கும் நான் அதுக்கேற்ற மாதிரி நான் வந்து ஈஸியாக பண்ணிவிடுவேன் அட் த சேம் டைம் நான் வந்து ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஃபேஸ்புக்குள்ளே போகிறேன்னா நான் அதுக்குன்னு ஃபேஸ்புக் போக மாட்டேன் ஒரு போவேன் அதுக்கடுத்து அந்த டைம் வரும்போது எனக்கு வந்து எவர் நோட்டில் வந்து ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அதாவது இந்த வேலையை நீங்கள் செய்ய போகிறீங்க இந்த செ செய்ய ஆகணும் அப்படின்னு ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்தவுடனே நான் ஃபே ஃபேஸ்புக்கை விட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக வெளியே வந்துடுவேன் வெளியே வந்து இந்த வேலையை நான் வந்து செய்ய ஆரம்பிச்சிருவேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த வேலையை ஈஸியாக செய்து முடிக்க வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அடுத்தது வந்து ஸ்டெப் ஃபைவ் விச் இஸ் வெரி ஈஸி ஜஸ்ட் டூ இட் அதான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஃபேஸ்புக்கில் இருக்கும்போது அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சுன்னா அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை வந்து நம்ம டிஸ்மிஸ் பண்ணிவிட்டு திருப்பி ஃபேஸ்புக்லேயே கண்டினியூ பண்ணாமல் அந்த நோட்டிஃபிகேஷனை பார்த்து நம்ம போய் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறது தான் வந்து ஃபிஃப்த் ஸ்டெப்பு அதை வந்து ஆக்சுவலாக செய்கிறது அதுதான் நான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் வீடியோவை ஆக்சுவலாக நான் ஷூட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ இதுதான் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் அந்த வேலையை செய்து முடிக்கிறது ஸோ ஐ ஹோப் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பும் நீங்கள் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி இந்த ஜிடிடி டெக்னிக்கை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி நீங்கள் நினைக்கிற வேலையை ஈஸியாக எந்தவித கஷ்டம் இல்லாமல் பிளான் பண்ணப்பட